，数节上回，太子雄壮的身躯正挡在 Kim 面前，气氛一时剑拔弩张。Kim 身后的一名小弟一见气氛不对，马上意识到危机，走上来伸手想要推太子，却被 Kim 笑着制止：“别那么没礼貌嘛，这位太子哥可是我的老朋友了，他来找我呀，不过是叙叙旧。”太子原本不认识眼前这人，仅仅是看着眼熟而已。听了这话，定睛一看 ，Kim， 原来你是 Kim， 你不是去韩国了吗？怎么又回来了？就是我了，差点以为你认不出我了，太子哥。刚下飞机嘛，我也是。一看 Kim 与太子是旧识，旁边那群 Kim 的近身立马松了口气。眼前的太子视若虎豹，显然并非等闲之辈。二人关系似乎不错，那群韩国人还以为太子也是 Kim 的小弟，都赞叹 Kim 哥人脉够广。Kim 哈哈笑着说：“这个厂子的老板就是自己。”连忙带着一脸错愕的太子往里走，一边走还一边介绍着这俩酒店的规模。酒店主打韩式料理，但更加独具特色的。就还是酒店里特有的琳琅满目的色情服务，粉红色的灯光下似乎处处闪烁着诱惑的光芒，各色美女比比皆是，甚至女体验这种并不多见的服务也在菜单之中。当然，前提是你得有钱。哈哈，太子哥都来了，真是热闹呀！一个粗犷的嗓音将大家的目光吸引过去，正是蓝鲸的老油条，大大咧咧的走了过来。这老家伙是朴英爱请来负责看场子的，与 Kim 倒是第一次见面。Kim 连忙寒暄道。这位就是蓝静叔啊，没来之前就听过您的鼎鼎大名，一把年纪还老当益壮的打了个六大回来，真是老而弥坚呐。蓝静也笑道：“一把年纪都活在那拆迁对面这件事上。”哎呀，游戏打多了，不好意思，我们回归正题。蓝静这老登一听说有人夸他，更飘飘然了。哎呀，我这也是岁数大了，再年轻两岁，大陆元帅都给他打回来。吹完牛逼，再看一眼面色阴沉的太子，太子哥不是来这里找茬的吧？太子瞪了瞪眼，闭嘴了，老鬼。我是专程来这里找老板谈生意的。Kim 听了这话，也赶紧打圆场，招呼大家酒足饭饱之后，再谈生意上的事。三人连同带来的门上，一同转入 VIP 包间。美酒佳肴络绎不绝，各色花花草草演播流转，加上这雍容华贵的排场，果真叫人流连忘返。Kim 是个敞亮人，几瓶酒下肚之后，也不再拐弯抹角，直接就让太子说明来意，搁东北话叫下茬子。太子一看 Kim 爽快，自己早就不想扭捏了。也直接说明，这个酒店原本就是自己和蓝鲸的人一起看场子的。Kim 一来就辞退了太子的人，这不合规矩。Kim 更是推脱道，自己是个生意人，要看到太子的人够不够实力，再决定用不用他们。太子贵为红星第一战力，怎会容许别人小觑？好说，真金不怕火炼。你要是觉得我的人不行，那咱们就上天台比试比试吧。快刀斩乱麻，说干就干。刚刚还坐在一起推杯换盏的两伙人，瞬间聚集在天台上，由 Kim 的近身车用剑对太子门上鬼方，二人分别是 Kim 和太子的心腹，身上的功夫也都是二人教出来的，最能代表二人的实力。服役开战，鬼王一马当先，火速冲到车用剑前面，拳头如同暴雨倾盆，接连猛攻，一阵砰砰砰的响声。车用剑看似精壮，居然跟纸糊的似的，只能连连败退，手都抬不起来。鬼王来势汹汹，先发制人。一段小电炮，加上他这奔马一般的势头，着实给这车用进打了个措手不及。可一鼓作气，再而衰，三而竭。鬼王虽然没到力竭的地步，但车用进也是反应过来，在无路可退之后，车用进反而不退不避，一个马步落地生根，硬扛住了鬼王的铁拳。速度不错，不过力度还差得多。车用进这句话说出来的时候，已然开始反击，一记流星赶月般的大摆锤抡了过来。鬼王速度终究是不慢，瞬间闪过之后，又是接二连三的小电炮猛攻上去。鬼王力气不小。这一顿拳头也颇为刚猛，看似精瘦的车用剑这次却不退不避，硬生生的扛下这些拳头，看起来居然还并没有什么大碍。他妈的，这家伙是不是傻呀？鬼王心中有了几分惶恐，喃喃道：“来呀，都给你打，别手软呐！”车用剑挨了这些重击，居然丝毫不受影响，嘴里的垃圾话也依然狂喷。接着就是一记直拳打了过来，却又被灵巧的鬼王侧身闪过。鬼王这下也急了，也不用拳，力度更大的扫腿抡了上来。一腿下去，如同铁棍加身，车永进却不知道是体力不支，还是懒得退避，依然硬扛着，被踢得沙包一般。太子看车永进被连踢带打，颇为狼狈，唯恐打坏了他，又爱 Kim 脸面。Kim， 我看你的手下快撑不住了，要不叫我的人停手吧？别担心呐、啊，太子哥，我这个小老弟有个怪癖，就爱别人揍他，越挨揍他就越爽。等你的人打累了，他也就该发威了。Kim 微微一笑，似乎不以为然，也不知道是不是不把自己的手下当回事，还是有足够的自信。果然 ，Kim 话音刚落。一直被动挨打的车用剑，嘴角突然挂起一抹诡异的笑容。抱起出拳的鬼王，猛地把他狠狠地摔在后面的玻璃门上。这一下力道不轻，玻璃瞬间被撞得粉碎。一身玻璃碴子的鬼王还没反应过来，车用剑那棒球棒一般的狂猛飞踢又跟了上来。饶是鬼王反应灵敏，堪堪闪过。若是晚了半分，必定就是肋骨折断的残祸。看来
可怜鬼王这个功高房低的刺客英雄，碰到这种上单战士也是踢到铁板了。刺客英雄鬼王这边还没反应过来，我们的万豪色爹，哦不，车永进大坦克又学会了盲僧的大招，神龙摆尾猛踢过来。这次攻防转换，鬼王几乎成了过街老鼠，四处闪转腾挪，躲避着大坦克车永进的技能。玻璃门在车永进的大脚下被踢得四散纷飞，一地的玻璃碴子。终于，鬼王等着车永进技能放空 ，CD 冷却时，狂吼一声，飞踢了过去。这一脚用尽全身力气，耗尽全部蓝量，就是为了出一口刚才的恶气。轰隆一声，二人都被踢中，瞬间折翅燕子般双双倒地，玻璃屋子也遭受撞击，轰然倒塌，将车永进活埋在了底下。沙尘滚滚中，残血的鬼王半跪在地上，已经全然没有任何站起来的力气了。不过，料想自己这拼尽全力的一脚，加上玻璃屋巨大的重量，这高力棒子不死也得落个残废了吧？烟雾散尽之后，大坦克车永进居然又站了起来，鬼王确实懵了。怎么也想不到，这个怪物居然这般抗打，让他再打下去是不太可能了。但车永进似乎也受伤不轻，张嘴一口鲜血就咳了出来。他正欲出手，却被 Kim 叫住：“够了，永进，你都伤成这样了，还打呀？”说着看了看半蹲在地上直不起腰的鬼王，宣布道：“这场比赛，太子哥这边赢了，别再打了。”Kim 这话说完，鬼王才算松了口气。施施然故作潇洒地戴上自己的黄色墨镜，身后一帮小弟见鬼王赢得凶险，也赶紧过来欢呼雀跃。车永进原本怒不可遏，但 Kim 发话，他也不好说什么，当下鞠了个躬，认输作罢。韩国人、日本人都喜欢这样惺惺作态，打完架还要鞠个躬，给鬼王弄得毫不自在。Kim 笑眯眯地看向太子，太子哥的人果然够强。说着，他话锋一转，脸上也不见了以往的玩世不恭，横眉冷对道。这个场子可以分一半给你看，但属于我的另一半，你什么时候还给我？什么另一半？太子哥心知肚明，又跟我装什么糊涂 ？Kim 这话说完，杀气腾腾，旁边的人都感觉出来势头不大对劲。二人之中，似乎是有些不为人知的恩怨。我明白了。太子哥沉默片刻，抽了口烟道：“原来你这次回来就是为了他呀？没错，当年我为什么跑到韩国，你最清楚。这次回来，我不光是为了他，属于我的东西，我都要拿回来。”Kim 怒视太子，狠声道。今时不同往日，他也不是个球，说给谁就给谁。况且我太子的东西，谁也抢不走。太子说完这话，腾飞烟头，带着自己的一众人马，大步流星的昂然离去。开玩笑，我 Kim 想要的东西就从没失过手。太子又怎样？在我这儿照样没面子。Kim 看着太子背影撕唇道：“二人已经撕破脸皮，明面上的斗争也将一触即发。”太子回到自己的办公室，将智囊明银连同鬼王火柴二人都找了过来开会。太子果然眼见。原来之前钢条华的拳头之中是加了水银，才绝地反击将对手打死获得胜利的。而谢意盘问，钢条华作弊居然也是韩国人之事，一切都指指那猛龙过江的东日社 Kim。太子似乎预感有大事将要发生，吩咐三位手下做好准备。明银、鬼王、火柴三个齐声应下，先后离去，表现得非常轻松。他们三个很轻松，太子却轻松不起来。他知道。Kim 这次来势汹汹，他所谓的另一半不是别人，正是自己的女人庄亚林。说实话，太子其实并不太懂什么浪漫，也就是大家口中的直男。那看到没？只要你长得帅，有实力，耿直一点，也是照样可以找到漂亮美眉的。话说回来，直男太子其实也很看重庄亚林，他明白 Kim 几人发起疯来绝对不择手段。此次 Kim 归来，矛头直指庄亚林，他心中的紧张比任何人更甚。太子拿起电话，要告诉庄亚林吗？片刻又将电话筒放下，想想觉得还是当面说更好，免得突兀。而另一边也是大排队，毫不知情的庄亚林正和一帮兄弟们坐在一起喝酒，老板娘也热情的招呼着这群江湖中人。庄亚林是太子的女人，平时性格也比较随和，和兄弟们都比较处得来，所以兄弟们平时也都很敬重她。远处一辆轿车中 ，Kim 正在望着这个曾经如此熟悉的女人，眼神格外深情。她就是你要找的女人。究竟 Kim 与庄亚林之间有哪些不为人知的过往呢？她这次特地回来，又会给香港江湖带来哪些风浪呢？战无不胜的太子哥这次又会面临什么危机呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。